എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓർക്കാഡ് ക്യാപ്ചർ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാഡ് ക്യാപ്ചറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി നമ്മൾ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഫയൽ മെനു സെലക്ട് ചെയ്ത് ന്യൂ ഓപ്ഷനകത്ത് പ്രോജക്റ്റ് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം ഇതിനകത്ത് പ്രോജക്റ്റ് നെയിം നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെയും കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എഫ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനു താഴെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോജക്റ്റ് യൂസിങ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ അനലോഗ് ഓർ മിക്സഡ് എ ഡി പി സി ബോർഡ് വിസാർഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് വിസാർഡ് സ്കിമാറ്റിക് എന്നീ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ അനലോഗ് ഓർ മിക്സഡ് എ ഡി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം സിമുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടർന്ന് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് പി സ്പേസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന മറ്റൊരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എ ബ്ലാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ക്യാപ്ചറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ പുതുതായി രണ്ട് വിൻഡോകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം ഇത് മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിൻഡോ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ വിൻഡോയും മറ്റേത് സ്കിമാറ്റിക് ഡയാഗ്രം വരയ്ക്കാനുള്ള വിൻഡോയും ആയിരിക്കും സ്കിമാറ്റിക് ഡയാഗ്രം വരയ്ക്കാനുള്ള വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു ടൂൾ ബാർ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ പ്ലേസ് പാർട്ട് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലൈബ്രറി മുതലായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ലിസ്റ്റ് വിൻഡോയിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് പാർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡി വൺ എൻ നാലായിരത്തി രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ പാർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ലൈബ്രറി സെക്ഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ലൈബ്രറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറി മാത്രമോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 
സിംഗിൾ ലൈബ്രറിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് പാർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കമ്പോണൻ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻ്റ് സ്കിമാറ്റിക് വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണൻ്റ് വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് കാണാം ഞാനിവിടെ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഡയോഡ്സ് സ്കിമാറ്റിക് വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ കീബോർഡിലെ എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പോണൻറ്റിനെ മൗസ് പോയിൻറ്ററിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് കമ്പോണൻറ്റുകളും ഇതേപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടി ലൈബ്രറിയിലെ നെയ്മായ വി സൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണൻറ്റും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരികയും നമുക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്കിമാറ്റിക് വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ കൂടി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി ആർ എന്ന ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ലൈബ്രറിയിൽ ആർ എന്നാണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പോണൻസുകളെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കീബോർഡിലെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറുന്നത് കാണാം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പോണൻസുകളെ വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിനായി ടൂൾ ബാറിലെ പ്ലേസ് ബയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പോണിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ തമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡ് ടൂൾ ബാറിലെ പ്ലേസ് ഗ്രൗണ്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന പ്ലേസ് ഗ്രൗണ്ട് വിൻഡോയിൽ സീറോ ബാർ ക്യാപ്സിം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സിമ്പൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സിമ്പൽ സ്കിമാറ്റിക് വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് 
വയറ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്ക് വി സൈൻ സോഴ്സിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ നാല് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വി സൈൻ സോഴ്സിന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരാമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പരാമീറ്റർ വി ഓഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ വി ഓഫ് സീറോ വോൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തത് അതേപോലെ വി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൻഡോയും വി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂവും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം വി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് കൊടുത്തു എ സി വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി പി സ്പൈസ് മെനുവിലെ ന്യൂ സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ന്യൂ സിമുലേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഒരു സിമുലേഷൻ നെയിം കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഏത് നെയിമും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എഫ് റെക്റ്റിഫയർ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ടാസ്ക് ബാറിൽ സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിംഗ് വിൻഡോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ അനാലിസിസ് ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നാല് അനാലിസിസ് ടൈപ്പുകളാണുള്ളത് ടൈം ഡൊമൈൻ ഡി സി സ്വീപ്പ് എ സി സ്വീപ്പ് ബയാസ് പോയിൻ്റ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന റൺ ടു ടൈം ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം എത്ര സമയത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് സേവിംഗ് ഡാറ്റ ആഫ്റ്റർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ സീറോയും മാക്സിമം സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് റൺ ടു ടൈമിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ വാല്യൂവും കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിംഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പ്രോബുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി മുകൾ ഭാഗത്തെ ടൂൾ ബാറിൽ കാണുന്ന പ്രോബുകൾ വോൾട്ടേജ് പ്രോബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രോബ് കറണ്ട് പ്രോബ് പവർ പ്രോബ് നാല് പ്രോബുകൾ കാണാം ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രോബ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 
portion voltage properties that is the input portion of the voltage we can use a differential probe the input portion is the ground we will use the voltage probe we will use a differential probe we will use a differential probe एंड गल, नम्मोंडे वी साइन सोल्स इन्दे रण्डे एंड लाई कनेक्ट चाहिएगा। तेरे चेड़ का इन्हा, हमने सर्किट कंप्लीट आई करीन्यो, इनी वी स्पेस मेनुअल पोई सिमुलेशन रन चाहिएगा। अजनी वेंडी वी स्पेस मेनुअल पे रन बटन क्लिक चाहिएगा, तुरंत नमक के सिमुलेशन आउटपुट मटर विंडेल लगभग माउ। इधर टास्क बार में हाइलाइट चाहिए पड़ता, फिर उन्हें तो गाना। अब डे क्लिक कीजिए इधर विंडो ओपन चाहिएगा। नमक के इनपुट आउटपुट सिग्नल्स इन्दे वेवफॉर्म गाना साधित करना दाना। ये बड़े रेड कलर के कारण ना दे इनपुट वेवफॉर्म हम ग्रीन कलर के कारण ना दे आउटपुट वेवफॉर्म माना। Input waveform in the amplitude 5 volt um, output waveform in the amplitude 5 volt il kuro um ayirikku. Oro half cycle ilum diode in across unda unna drop garanum output waveform in the voltage level kuro um ayirikku.